న్యూస్ నైన్ టుడే ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నా పేరు హర్షిత ఈ రోజు వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు ఏంటో చూద్దాం లీక్ అయిన మెషిన్ భగీరథ పైప్ లైన్ సంబంధించిన ట్రాఫిక్ తిరుమలలో తప్పిన పెను ప్రమాదం అగ్నికి ఆహుతైన కారు ముల్లపదల్లో పచ్చకండు అప్పుడే పుట్టిన శిశువును వదిలేసిన వైనం చేపమందు పంపిణీని ప్రారంభించిన మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ నెరవేరిన ప్రణబ్ ఆర్ఎస్ఎస్ లక్ష్యం విడుదలైన తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు పిడుగును ఫోటో తీయబోయి వ్యక్తి మృతి పోతే ఉద్యోగాలు తొలగిస్తాం ఆర్టీసీ కార్మికులపై కేసీఆర్ ఆగ్రహం డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల నిర్మాణాల పురోగతిపై మంత్రి హరీష్ రావు సమీక్ష కొమురంభీం జిల్లా రెబ్బన మండలం కాగజ్ నగర్ ఎక్స్రోడ్ పెట్రోల్ పంపు దగ్గర మిషన్ భగీరథ పైప్ లైన్ లీక్ అయింది దీంతో నీరు భారీగా పొంగి పొర్లుతుండడం వల్ల హైవే రోడ్ పై ఇరువైపుల కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు నిలిచిపోయాయి తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం ముందు శుక్రవారం ఉదయం పెను ప్రమాదం తప్పింది శ్రీవారి ఆలయానికి సమీపంలో ఉన్న కారు పార్కింగ్ ప్రాంతంలో కారులో నుంచి ఒక్కసారిగా మంటలు ఎగిసిపడ్డాయి బ్యాటరీ లోపం వల్ల షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగినట్లు తెలుస్తుంది విజిలెన్స్ డిఎస్పీ అంకయ్య కారుగా అధికారులు గుర్తించారు ఆయన ఉదయం అభిషేకంలో పాల్గొనడానికి వచ్చినట్లు సమాచారం ఫైర్ సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకొని సకాలంలో మంటలను అదుపు చేశారు శ్రీవారి దర్శనానికి వచ్చిన భక్తులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు జనగామ జిల్లా బచ్చన్నపేట మండలం పోచన్నపేట గ్రామంలో అప్పుడే పుట్టిన పాపను ఓ మహిళ ముళ్ళపొదల్లో వదిలి వెళ్ళింది చెట్ల పొదల మధ్య ఉన్న శిశువును చూసిన కొందరు గ్రామస్తులు పాపం చేరదీసి హాస్పిటల్కు తరలించారు ఆస్తమా బాధితులకు అందించే మూలిక ఔషధం చేపమందు పంపిణీ ప్రారంభమైంది హైదరాబాద్ నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్లో శుక్రవారం ఉదయం మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ చేపమందు పంపిణీని మొదలుపెట్టారు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచే కాకుండా కర్ణాటక మహారాష్ట్ర తమిళనాడు కేరళ ఉత్తరప్రదేశ్ ఢిల్లీ తదితర రాష్ట్రాల నుంచి భారీ సంఖ్యలో ప్రజల మందు కోసం తరలి వస్తున్నారు ఇందుకు అనుగుణంగా టోకెన్లు చేపల పంపిణీ కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేశారు మందు పంపిణీ కోసం ఒక లక్ష అరవై వేల చేప పిల్లలను అందుబాటులో ఉంచారు ఆస్తమా బాధితుల కోసం బత్తిన సోదరులు నూట డెబ్బై ఐదు ఏళ్లుగా చేప మందు పంపిణీ చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే చేప ప్రసాదం పంపిణీ శనివారం ఉదయం తొమ్మిది గంటల వరకు కొనసాగుతుందని నిర్వాహకులు తెలిపారు నలభై కేంద్రాల ద్వారా చేప మందు పంపిణీ కూపన్లను అందజేస్తున్నారు మాజీ రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీని తన కార్యాలయానికి ఆహ్వానించడం ద్వారా తాను అనుకున్న లక్ష్యాన్ని ఆర్ఎస్ఎస్ సాధించింది ఆది నుంచి వివాదాస్పదమైన ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయడం ద్వారా అనుకున్నట్లుగానే వీలైనంత ప్రచారం పొందింది ఇక ప్రణబ్ ముఖర్జీ కూడా తెలివిగా తాను చెప్పాలనుకున్న విషయాన్ని నొప్పించక తానొవ్వక అన్న రీతిలో బయట పెట్టడంతో విజయం సాధించారు పైకి చెప్పకపోయినా ప్రణబ్ ప్రసంగం ఆర్ఎస్ఎస్ పెద్దలకు అంతగా రుచించనట్లే కనిపించింది ఏ సాంస్కృతిక సామాజిక రాజకీయ సంస్థ దేశాన్ని విచ్ఛిన్నం చేయలేదని తెలివిగా మనసులో మాటను ప్రణబ్ వెల్లడించారు తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ మొదటి రెండవ సంవత్సర అడ్వాన్స్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షా ఫలితాలు శుక్రవారం విడుదలయ్యాయి ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు కార్యాలయంలో విద్యాశాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి రంజీవ్ ఆర్ ఆచార్య ఈ ఫలితాలను విడుదల చేశారు తాజాగా విడుదల చేసిన ఫలితాలతో ఫస్ట్ ఇయర్ ఉత్తీర్ణత శాతం డెబ్బై రెండు పాయింట్ రెండు శాతం సెకండ్ ఇయర్ ఉత్తీర్ణత శాతం డెబ్బై ఎనిమిది పాయింట్ ఏడు శాతానికి చేరింది ఈ నెల పద్దెనిమిది వరకు రీవాల్యుయేషన్ కౌంటింగ్కు అవకాశం ఉంది
వర్షం కురుస్తుండగా పిడుగును సెల్ ఫోన్ తో ఫోటో తీయబోయి ఓ వ్యక్తి ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నాడు చెన్నై తురైపాకానికి చెందిన రమేష్ బుధవారం గుమ్మిడిపూండి సమీపంలోని సున్నంబుకులం గ్రామంలో తన స్నేహితుడి రొయ్యల చెరువు వద్దకు వెళ్లాడు ఆ సమయంలో ఉరుములు మెరుపులతో వర్షం కురుస్తోంది దూరంగా పిడుగులు పడుతుండటాన్ని గమనించిన రమేష్ తన సెల్ ఫోన్ తో ఫోటోలు తీయబోయాడు దీంతో రమేష్ కు సమీపంలో పిడుగు పడటంతో తీవ్రంగా గాయపడి అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు ఆర్టీసీ కార్మిక సంఘాల తీరుపై రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖర్ రావు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల సమ్మె నోటీసులు ఇవ్వడం బాధ్యత రహితమని వ్యాఖ్యానించారు ఆర్టీసీ కార్మిక సంఘాలు తక్షణమే సమ్మె నిర్ణయాన్ని ఉపసంహరించుకోవాలని సూచించారు సమ్మెలో పాల్గొంటే తక్షణమే ఉద్యోగాల్లోంచి తొలగించాల్సి వస్తుందని ఆయన హెచ్చరించారు గురువారం రాత్రి ఆయన మంత్రులు సిఎస్ డీజీపీ ఆర్టీసీ ఎండితో ఆర్టీసీ కార్మిక సంఘాలు ఇచ్చిన సమ్మె నోటీస్ పై ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు తెలంగాణ అంటే కేవలం యాభై మూడు వేల మంది కార్మికులే కాదని తెలంగాణ నాలుగు కోట్ల మంది ప్రజలదన్నారు ఆర్టీసీ సమ్మె ఆలోచన ఆత్మహత్య సదస్యమని వ్యాఖ్యానించారు ఈ విషయాన్ని ఆర్టీసీ కార్మికులు ఆలోచించుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి సూచించారు సిద్దిపేట జిల్లా నియోజకవర్గ కేంద్రమైన గజ్వేల్ ప్రజ్ఞాపూర్ అయ్యప్ప ఫంక్షనాల్లో గురువారం మధ్యాహ్నం మెదక్ ఎంపీ కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి రాష్ట్ర గృహ నిర్మాణ సంస్థ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ భాస్కర్ గడా ప్రత్యేకాధికారి ఎం హనుమంతరావు హౌజింగ్ పంచాయతీరాజ్ ఆర్డబ్ల్యూఎస్ మున్సిపల్ శాఖ వివిధ శాఖా అధికారులు ఏజెన్సీ ప్రతినిధులు పలు మండలాలకు చెందిన ప్రజాప్రతినిధులతో నియోజకవర్గం పరిధిలో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల నిర్మాణాలు ఇతర అభివృద్ధి పనుల పురోగతిపై సుదీర్ఘ సమీక్ష జరిపారు క్షణక్షణం తాజా వీక్షణం చూస్తూనే ఉండండి న్యూస్ నైన్ టుడే ప్రజాశ్రేయస్సే మా లక్ష్యం